எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எப்படி டிஎஃப்ஐயை மினிமைஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் எதனால் நம்ம வந்து டிஎஃப்ஐ மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அதோட எஃபிஷியன்சி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டோம்னா ரெண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ப்ரோக்ராம் எழுதுவாங்க ஆனால் எது வந்து பெட்டர் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து அதோட எஃபிஷியன்சியை பொறுத்து தான் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுமே கம்மி டைம்லேயும் கம்மியான ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம எஃபிஷியன்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு டிஎஃப்ஏவோட எஃபிஷியன்சி வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டிரான்சேஷனில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ வந்து தேவையில்லாத நிறையா ஸ்டேட் இருக்கிறப்போ அந்த டிஎஃப்ஏ வந்து இட் இஸ் நாட் எஃபிஷியன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா மினிமைசேஷன் ஆஃப் டிஎஃப்ஏயில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஸ்டேட் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த ஸ்டேட் எல்லாம் யூஸ்லெஸ்ன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ரீச்சபிள் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் நம்ம எந்த ஒரு இன்புட் எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து தான் அந்த ப்ராசஸ்ஸே ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஏலேருந்து இன்புட் ஜீரோங்கிறப்போ நம்ம வந்து இன் பிக்கு போகுது அப்போ வந்து பி இஸ் ரீச்சபிள் ஏலேருந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் கால் ஆகுதோ அதெல்லாம் ரீச்சபிள் பியிலேருந்து ப அதே மாதிரி ஏலேருந்து இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப எஃப் ரீச் ஆகுது அடுத்து பியிலேருந்து இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப சி ரீச் ஆகுது பியிலேருந்து இன்புட் ஜீரோங்கிறப்ப ஜி ரீச் ஆகுது அப்புறம் ஜியிலேருந்து இன்புட் ஒன்னுங்கிறப்ப இ ரீச்சபிள் இலேருந்து இன்புட் ஜீரோங்கிறப்ப ஹெச் ரீச்சபிள் இப்போ டி ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா டிக்குன்னு உள்ளார வர எட்ஜ் எதுவுமே கிடையாது அப்போ எந்த ஒரு ஸ்டேட்லேருந்தும் டிக்கு வராது டிலேருந்து வெளியில் ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது அப்போ டிங்கிற ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம எங்கேயுமே கால் பண்ணலை அப்போ எந்த ஒரு ஸ்டேட் எங்கேருந்துமே கால் பண்ணலைன்னா அது நாட் ரீச்சபிள் ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு இன்புட் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால ஏழுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போ எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியுமே நம்ம டிக்கு ரீச்சே ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இதை வந்து டி நாட் ரீச்சபிள்னு சொல்லிவிட்டு டிஏ எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்போ டிஏ எலிமினேட் எலிமினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டைக்ராம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எந்தெந்த ஸ்டேட்டெல்லாம் ஒரே மாதிரியான பர்பஸ்ன்னு பார்த்து அதெல்லாம் ஒன்றா கிளப் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட் வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக டிஸ்டிங்யூஷபுளாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதெல்லாம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஈக்குவலண்ட் இன்னொன்று வந்து டிஸ்டிங்யூசபிள் ஒரு ஸ்டேட்டும் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட் ஏ அண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோன்னா எந்த ஒரு இன்புட் எடுத்து ஒரு ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்னொன்று ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அதுதான் ஈக்குவலண்ட் இதுக்கு டெஃபினேஷன் ஃபார்மலாக சொல்லணுன்னா ஃபார் ஆல் பாசிபிள் இன்புட் இஃப் ஒன் ஸ்டேட் கோஸ் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் தென் நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ ஷுட் கோஸ் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பியும் ஹெச்சும் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு இன்புட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து இன்புட் ஒன் இப்போ வந்து பி இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஹெச் இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப அதுவும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது இது வந்து ஒரே ஒரு இன்புட் எடுக்கிறப்ப ஆனால் நம்மளோட கன்ஸ்டைன் படி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்புட் எடுத்தாலும் எந்த ஒரு இன்புட் எடுத்தாலும் ஒரு ஸ்டேட் ஃபைனலுக்கு போச்சுன்னா கண்டிப்பாக அடுத்தும் ஃபைனலுக்கு போகணும் அதுதான் ஈக்குவலண்ட் அதே டிஸ்டிங்யூசபிள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்புட் எடுக்கிறப்போ ஒன்று ஃபைனலுக்கும் இன்னொன்று நான் ஃபைனலுக்கும் இருந்ததுன்னா அது டிஸ்டிங்யூசபிள்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏவும் எஃப்பும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஏ இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப பிக்கு போகுது பிங்கிறது நான் ஃபைனல் ஸ்டேட் எஃப் இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப சிக்கு போகுது சிங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்போ ஏவும் எஃப்பும் வந்து டிஸ்டிங்யூசபிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இந்த ஈக்குவலன்ஸ் அண்ட் டிஸ்டிங்யூசபிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்குற எல்லா ஸ்டேட்ஸும் ஏ பி சி இஎஃப் ஜிஹெச் இதோட எல்லா பாசிபிள் காம்பினேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டேட்டு இந்த டேபிள் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்டர்ட் டேபிள் எந்த ஒரு ஸ்டேட்டை எந்த ஒரு ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிசிஇ எஃப் ஜிஹெச் ஏவை தவிர மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டோட கம்பேர் ஆகிருக்கும் அதே பி பார்த்தீங்கன்னா பியும் ஏவும் காம்பினேஷன் இங்கே வந்துருச்சு அடுத்த பியும்
state final state to matha state to not equal appo vende enna pannalana c is not equal to a b adhe mari c is not equal to e f g h so idella adichu uttrom so idhe mari inda table full la distinguishable edella adichu uttona adutha equivalence check pandrathukku easy a irukum so adutha step innor step simple a enna pannalana inda kuduthirukra df oda transition table namba varailam so transition table varinjittu adutha step proceed pannalam நம்ம கொடுத்துருக்கிற டிஎஃப்ஏக்கு ட்ரான்சேஷன் டேபிள் ஜென்ரலாக நம்ம ட்ரான்சேஷன் டேபிள் வரையும்போ இல்லை அந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கு வரலாம் அதாவது இன்புட் வந்து ஜீரோ ஒரே ஒரு இன்புட் ஜீரோங்கிறப்ப எஃப் ஒன்று தான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்போ எஃப் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எனி அதர் ஸ்டேட் அப்போ எஃப்வோட பிளேஸஸையும் நம்ம வந்து கிராஸ் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு எனி அதர் ஸ்டேட் அதே மாதிரி இன்புட் ஒன் எடுக்கிறப்போ நம்மளோட இந்த பி சி ஹெச் இந்த பி சி ஹெச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு த ரிமைனிங் ஸ்டேட் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா பி நாட் ஈக்குவல் டு ஏ இதை எடுத்துக்க முடியாது சி எடுத்துக்க முடியாது இஎஃப் ஜி பி நாட் ஈக்குவல் டு இஎஃப் ஜி அதே மாதிரி சி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எனி அதர் ஸ்டேட் அதை நம்ம ஆன்சர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி ஹெச் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஈக்குவல் டு ஏபி இஎஃப் ஜி சாரி பி வரக்கூடாது ஏன்னா பி வந்து ஒரே தான் ஸோ ஹெச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏஇஜி ஏஎஃப்ஜி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ பி வந்து இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ பி அண்ட் ஏ ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்புறம் பி நாட் ஈக்குவல் டு இஎஃப்ஜி அதே மாதிரி H is not equal to A, E, F and G. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேன்சல் பண்ணியாச்சு இப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு தெரியல இங்கே என்ன ஆகும்னு தெரியல இதே மாதிரி இங்கே இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோன்னா போதும் நம்மளுக்கு என்னென்ன காம்பினேஷன் பார்க்கணுன்னா ஏவும் ஜியும் ஈக்குவலான்னு பார்க்குறோம் ஏவும் இயும் ஈக்குவலான்னு பார்க்குறோம் பியும் ஹெச்சும் ஈக்குவலான்னு பார்க்குறோம் இயும் ஜியும் ஈக்குவலான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் இன்னொரு சிம்பிள் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பியும் ஹெச்சும் காம்பினேஷன் இந்த இடத்துல வந்திருக்குல்ல இப்போ பியோட ட்ரான்சேஷனையும் ஹெச்ஓட ட்ரான்சேஷனையும் எடுத்து பார்த்தோம்னாலே நம்மளுக்கு புரியும் பிக்கு இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ரெண்டுமே பியும் ஜி ஹெச் ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவுக்கு போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சேஷன் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஏன்னா ரெண்டுமே ஜி தான் அதே மாதிரி இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ரெண்டுமே சிக்கு போகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்புட் எடுத்தாலும் இது எங்கே போகுதோ அதே தான் ஹெச்சும் போக போகுது அப்போ வந்து நம்ம இது ரெண்டும் ஈக்குவல் லெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் லெண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ பியும் ஹெச்சும் ஈக்குவல் லெண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் ஜியும் பார்க்கணும் ஏ ஜி ஆக்சுவலாக எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏ வந்து இன்புட் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப பிஎஃப் போகுது ஜி வந்து இன்புட் ஒன் ஜீரோங்கிறப்ப ஜியும் ஹெச் அப்போ இது தனியாக தான் போய் போட்டாகணும் ஏவோடதும் ஜியோடதும் போடுறோம் ஏக்கு வந்து இன்புட் ஜீரோ ஒன் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஜிக்கு இன்புட் ஜீரோ ஒன் இருக்கலாம் ஏ ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப பிக்கும் எஃப்க்கும் போகுது ஜிக்கு வந்து ஜிக்கும் இக்கும் போகுது ஸோ இது வந்து எல்லாமே நான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டு இதை வச்சு நம்ம எதுவுமே ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்த பாசிபிள் ட்ரான்சேஷனுக்கும் நம்ம போகலாம் இப்போ பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஜி இன்புட் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப இந்த என்ன ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ இன்புட் ஒன்னுங்கிறப்போ பி வந்து சிக்கு போகுது ஃபைனல் ஸ்டேட்டு இங்கே ஜி வந்து இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஈக்கு போகுது இட் இஸ் அ நான் ஃபைனல் ஸ்டேட் இப்போ இன்புட் வந்து நம்ம ஏல ஜீரோ ஒன்னு எடுக்கிறப்ப இது ஃபைனலுக்கும் ஜி ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப இது நான் ஃபைனலுக்கும் போகுது அப்போ இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஏவும் ஜியும் இன்னொரு ஷார்ட் கேட் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இப்போ இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப இங்கே பியும் இங்கே வந்து ஜியும் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பிஜி வந்து டிஸ்டிங்யூசிபிள் ஸ்டேட்டுன்னு தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே இதை டிஸ்டிங்யூசிபிள் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு பிளேஸில் வந்து ஒன்று நா ஃபைனலுக்கும் இன்னொன்று நான் ஃபைனலுக்கும் போகுது அதனால் டிஸ்டிங்யூசிபிள்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்த காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏவும் இயும் கம்பைன் பண்ணணும் ஸோ ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சேஷன் பிஎஃப் போகுது ஈக்கு வந்து ஹெச்எஃப் போகுது அதாவது இப்போ ஏக்கும் ஈக்கும் ட்ரான்சேஷன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் எடுக்கிறப்போ ஏ இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்போ பிக்கு போகுது ஏ இன்பு
ரெண்டுமே வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஆனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டும் ஆல்ரெடி ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஈக்குவலண்ட்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஏவும் இயும் ஈக்குவலண்ட் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ரெண்டு ஒரே ஸ்டேட்டுக்கு போகுது இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ரெண்டு வேறு வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போனாலும் அது ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதுவும் ஈக்குவலண்ட்னு சொல்லிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் லெஃப்ட் அவுட் வந்து இந்த ஒரே ஒரு இதுதான் ஜியும் இயும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ ஜியும் இயும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஈக்கு வந்து இன்புட் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப ஹெச்சுக்கும் எஃப்புக்கும் போகுது அதே ஜி இன்புட் வந்து ஜிக்கும் ஈக்கும் போகுது ஜீரோ ஒன்னுங்கிறப்ப ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த ஜியும் ஹெச்சும் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது அதே மாதிரி இயும் எஃப்பும் வந்து ஈக்குவலண்ட் கிடையாது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இது ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அப்போ நம்ம ஃபைனலாக வர ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா பியும் ஹெச்சும் ஈக்குவலண்ட்டு ஏவும் இயும் ஈக்குவலண்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணலன்னா ஃபைனலாக இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் டயக்ராமை ரிஃபைன் பண்ணி வரைஞ்சிட்டா போதும் ஏ வர இடத்துல ஏயும் இயும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பி வர இடத்துல பியோ ஹெச்சும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கலாம் சி ஃபைனல் ஸ்டேட்டு அது அப்படியே இருக்கும் அடுத்து இ வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டுட்டோம் எஃப் மட்டும் போட்டால் போதும் எஃப் ஜி வரும் ஹெச் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம காம்பினேஷன் போடுறோம் இப்போ நம்ம டிரான்ஸேஷன் வரைகிறப்ப எப்பவும் போல ஏ இன்புட் ஜீரோ வரக்கப்ப பிக்கு போகுது ஸோ டிரான்ஸேஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இ இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்போ இ இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கப்போ ஹெச்சுக்கு போகுது எகைன் இட் இஸ் சேம் அப்போ நம்ம மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை அப்போ ஏ இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப எஃப்க்கு போகுது இயும் வந்து எஃப்க்கு தான் போகுது ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு டிரான்சேஷன் வரைஞ்சா போதும் இப்போ பி இன்புட் ஜீரோவாக இருக்கிறப்போ ஜிக்கு போகுது பி இன்புட் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப சிக்கு போகுது அதே மாதிரி சி இன்புட் ஒன்னுங்கிறப்ப செல்ஃப்ளூ சி இன்புட் ஜீரோங்கிறப்போ இட் கோஸ் டு ஏ அடுத்து எஃப் இன்புட் ஒன்னுங்கிறப்போ ஜிக்கு போகுது எஃப் இன்புட் ஜீரோங்கிறப்போ இட் கோஸ் டு சி ஜீரோங்கிறப்போ சிக்கு போகுது அப்புறம் ஜி இன்புட் ஜீரோனா செல்ஃப்ளூ இன்புட் ஒன்னுங்கிறப்போ ஈக்கு போகுது ஸோ இந்த லூப் எப்படி போட்டுக்கலாம் ஒன்னுங்கிறப்போ ஸோ இது வந்து மினிமைஸ்டு டிஎஃப்ஏ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட டிஎஃப்ஏல வந்து ஒன் ஏழு ஸ்டேட் இருக்கு நம்ம ஃபைனல் டிரைவ் பண்ண டிஎஃப்ஏல வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்டேட் தான் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து நிறையா ஸ்டேட் எருமினேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் மினிமைசேஷன் ஆஃப் ஃபைன் டிஎஃப்ஏ தேங்க்யூ